de un gabinete y peligroso triunfo indígena. La guerra se desarrolló durante muchos años en los Andes y decimos que la costa recién se incorpora al producirse en Paracas el desembarco de San Martín en septiembre de 1870. Otro de los mitos de la historia de Perú es el referido a la batalla de Ayacucho, que se dio la independencia de América. Para muchos puede parecer una energía, pero no existe ninguna prueba concreta de que efectivamente esa batalla se librara. No hay duda que los ejércitos patriotas y realistas estuvieron frente a frente en la Pampa de la Quima, que estuvieron los generales Sucre y la Sala, que hubo en Zaringa, que se firmó la capitulación de Ayacucho, pero sonaron los cañones, chocaron las espadas, no hay ninguna prueba al respecto, ya que en Guamanga no se registra la atención a muertos y heridos el día de la batalla. No se han encontrado restos de proyectiles ni municiones. Y no sería de sorprender, ya que tanto el Estado Mayor Patriota como el realista estaba conformado por razones. Lo cual hace suponer que la capitulación fue pactada sin llegar a recurrir a la fuerza de las armas. Y las ventajas y trato que recibieron posteriormente los generales realistas nos llevan a suponer que efectivamente fue así. Se le respetaron sus derechos como oficiales realistas. Se debía costear sus gastos de retorno a España, cancelándose además el 50% de su sueldo de oficiales mientras permanecían en el Perú. Sus propiedades serían respetadas y si algún oficial realista deseaba pasarse al ejército patriota, se le aceptaba y reconocía su grado militar. Pero lo más insólito fue que el Perú asumía como suya la deuda contraída por el virrey para combatir a los patriotas. Finalmente la independencia y los gobernantes criollos continuaron desconociendo nuestra cultura y al indio, su principal depositario. La guerra del Pacífico y su consecuencia para la zona naifana es otra prueba del atropello de nuestros derechos. Esta fue ocasionada por las oligarquías peruana, boliviana y chilena sin importarle que esos eran territorios aymanas. Finalmente la nación aymana fue desmembrada y desde y de ser un pueblo andino y costero terminamos enclaustrados y separados de nuestras familias. Hoy Perú y Bolivia siguen lamentándose en la pérdida de territorios, pero ninguno reconoce el daño que nos hicieron a los aymanas, que nada teníamos que ver con la guerra y los intereses que lo ocasionaron. Un último hecho que mencionaremos es el referido al surgimiento del llamado indigenismo. Al iniciarse el siglo XX, el indio no podía ser ignorado por la sociedad por más tiempo. Y algunos intelectuales empezaron a tomarlo en cuenta y sus planteamientos y posiciones fueron los más variados y diversos de que hubo desde paternalismo hasta fatalismo. Pero lo que quedaba claro era que no entendían ni al indio ni a su cultura. En 1922, Francisco Arenas, en el libro Coronato de la raza indígena, sostiene que el indio conservador, idiota, antisocial, se debe convertir en obrero moderno, agremiado y empresarista, que debe ser sacado de los Andes y llevado donde más se le necesite por falta de mano de obra, que sea útil al país. En 1929, Dora Mayer, destacada intelectual indigenista, plantea en su trabajo El indígena y su derecho, algo que es totalmente desconcertante, en el sentido que dice que son los hijos de los gamunales los llamados a realizar la titánica tarea de restablecer la soberanía y grandeza de la raza indígena. ¿Quiénes? Los hijos de los gamunales. O sea, los hijos de quienes fueron nuestros opresores y nos aplastaron. Ese mismo año, en la revista Mauta, que dirigía José Carlos Mariati, fundador del Partido Comunista Peruano, se publica un artículo sobre la psicología del indio, escrito por Enrique López Albuja. Este afirma lo siguiente, que el indio no sabe dar, pero sí pedir, y cuando da, da poco, y en cambio pide mucho. Siempre que tiene ocasión, roba, y si no la tiene, la crea o la guarda. Cuando besa una mano, es cuando más cerca está de morderla. Y esta era la expresión de destacados indigenistas. Después, por intereses políticos y sin importarles en absoluto la realidad social de los Andes y nuestra cultura, optaron por cambiarle el nombre a nuestros hermanos comuneros y empezaron a llamarlos campesinos. Y todos lo aceptaron como algo normal. Tal denominación servía para la elaboración de un proyecto político elaborado por los comunistas, donde aparecieron.
fortalecer con fundamento al tener la clase obrera de aliado al campesinado. O sea, nuestros hermanos comuneros fueron convertidos en campesinos para que sirvan de aliados a la clase obrera en un proyecto político que no, no les representaba y no tenía nada que ver con su realidad ni con su cultura. Se arrastró de esta manera a los comuneros andinos a un proyecto que no representaba en absoluto sus intereses. Casos como los mencionados son innumerables en la historia del Perú y si nos preocupa realmente lo referido a nuestra identidad cultural es necesario volver a escribir la historia, pero desde nuestra propia perspectiva, ya que ello permitirá relegarnos más fácilmente nuestras raíces. Nuestra historia, que es la misma de todas las naciones indias del continente, muestra dolor y tristeza por todo lo que se le dio soportado. Pero nuestra gente sigue alegre, ríe, canta y baila. Es que nuestra cultura sobrevivió y se enriqueció por los aportes culturales que extrajo del otro occidental. Y es que a diferencia de su cultura, que es excluyente, la nuestra es aglutinante y no tiene ningún reparo en recoger lo positivo de la cultura con que se relaciona, incluyendo la de su persona. Esto se da porque nuestras tradiciones nos llevan a hermanarnos permanentemente, a crear vida, a hacer vida. No tenemos ningún inconveniente en aceptar los aportes culturales de otros pueblos, siempre que no atente ello a la relación armoniosa con la naturaleza y signifique perder nuestra identidad. Y esta, el indio, no la negocia ni la vende. Podemos aceptar como algo natural una mixtura cultural. Después de más de cinco siglos de presencia europea en nuestro continente, donde se puede enlazar o amarrar lo occidental con lo andino, no tendríamos inconvenientes. Siempre que eso no signifique a uno ponerse de rodillas y al otro, y al otro irse de pie. A nosotros se nos conoce una rica tradición de la sociedad sonómica. Estamos orgullosos de ella, pues forma parte de la mixtura cultural de la que hablamos. Y uno de los potajes más sabrosos de la comida andina es el choclo con queso. El primero es nuestro, mientras que el segundo es un aporte cultural de Occidente y la combinación es sabrosa. Es que se puede combinar lo que se valora. Si se desprecia una de las partes o se la subestima, simplemente descartaríamos la posibilidad de utilizarla o combinarla con algo que no consideramos de valor. Por eso, cuando hablamos de identidad cultural, lo que hacemos es reconocer ese dolor que la sociedad y el Estado de corte occidental nunca quiso reconocer y reparar. Pero también es un llamado a rescate de nuestros valores culturales que hoy, ante la crisis existencial de Occidente, vuelve a renacer con fuerza y muestra su vigencia como alternativa cultural, también para el hombre occidental. Y el reto que tenemos por delante es rescatarlo o sucumbirlo ante la llamada plaga emocional de la humanidad que busca destruir el conocimiento y cultura de los pueblos que cuentan con una tradición mineraria en manos de la tecnología de la muerte y pérdida de valores morales de la sociedad actual. Y este reto o lo asumimos o simplemente lo dejamos destruir. Muchas gracias. Bien, bueno, la idea de mostrar esta secuencia de fotos es básicamente porque la arqueología de la presenta una serie de enigmas interrogantes que nos lleva a pensar que lo que nosotros conocemos de nuestro pasado encierra un misterio que si bien es cierto no podemos entrar a dilucidar claramente si esto fue así, esto fue así pero por lo menos lo que podemos hacer es marcar algunos eh, puntos, observaciones sobre detalles que llaman mucho la atención y que nos llevan a pensar que hay mucho más de lo que realmente se nos ha pretendido decir. Yo les quiero plantear a principios del siglo pasado de que eh, al ver en la arqueología o el pasado del Perú, eh, él encontraba dos momentos muy marcados. Uno es relacionado con las llamadas grandes culturas megalíticas que se perdían en la noche del tiempo y otra que eran las culturas que se desarrollaron 